பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு புதுப்பிக்க தக்க மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வந்து விரிவாக காண்போம் வளர்ச்சி மேம்பாட்டோட முக்கிய உள்ளீடு என்ன அப்படின்னா ஆற்றல் வளர்ச்சி நடக்கிறதா அங்க என்ன தேவைப்படும்னா ஆற்றல் தேவைப்படுது இப்ப வளர்ச்சி அதாவது ஆற்றல் வளர்ப்பதோட மேம்பாடு அல்லது ஆற்றல் வளர்ப்பு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இதோடு தொடர்புடையதுன்னா உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் காணப்படக்கூடிய விவசாய மற்றும் தொழில்துறை மேம்பாட்டோட நேரடி தொடர்புடன் சொல்றாங்க விவசாயம் தொழில்துறையும் மறைந்தோம்னா ஆற்றல் மேம்பாடு தான் ஆக ஆற்றல் வளங்களின் மேம்பாடு என்பது உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியில் உள்ள வேளாண்மை மற்றும் தொழில்துறை மேம்பாட்டோட நேரடி தொடர்புடையது சொல்றாங்க நம்ம புது ஆற்றல் வளங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் என ஆற்றல் வளங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் முதல் பார்க்க போறது புதுப்பிக்க இயலாத அல்லது தீர்ந்து போகக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அதாவது குறைந்த காலத்தில் தம்மை தாமே புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலை தான் நம்ம வந்து புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல்னா எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா குறைந்த காலத்துல வந்து தம்மை தாமே திடீர்னு புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படி புதுப்பிக்க முடியாத ஆற்றல் வளங்கள் உருவாகக்கூடிய ஆற்றலை நம்ம வந்து புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் பார்த்தோம்னா நமக்கு இயற்கையில் மிக குறைந்த அளவு கிடைக்கிறா மிக குறைந்த அளவு கிடைக்கிறது அப்படின்னா விரைவாக தீர்ந்து பார்க்கக்கூடியதாக புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அப்படிங்கிறது இயற்கையில் மிக குறைந்த அளவில் கிடைக்கிறது உதாரணத்தை சொல்ல போறோம்னா இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு அடுத்தது ஆற்றல் இது எல்லாமே வந்து உலகத்துல மிக குறைந்த அளவே காணப்படக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் நிலக்கரி இயற்கை வாயு பெட்ரோலியம் அடுத்தது ஆற்றல் போன்றவை புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் ஒரு காலத்துல என்ன ஆகும்னா தீர்ந்து பார்க்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது அதாவது உலகில் தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றல் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத ஆற்றல் வந்து மரபுசார் ஆற்றல் வளங்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது மரபுசார் ஆற்றல் வளங்கள் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் சொல்லுவாங்க அப்ப தொண்ணூறு சதவீத உலகத்திற்கு தேவையான ஆற்றல் எது மூலமா நமக்கு கிடைக்குதுன்னா மரபுசார் வளங்கள் மூலமாகவும் பத்து சதவீதம் அடுத்தது ஆற்றல் மூலமாகவும் கிடைக்கிறது புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அல்லது தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் வளங்கள்லாம் என்ன பார்ப்போம் எந்த வகையான ஆற்றல் வளங்கள் பார்த்தோம்னா இயற்கையில் நமக்கு அதிக அளவு கிடைக்கக்கூடியது தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் வளங்கள் அப்படிங்கிறது இயற்கையில அதிக அளவுல கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் சொல்லுவாங்க இது குறைந்த காலத்தில் குறைந்த காலத்தில் தம்மை தாமே புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடியதும் மிக குறைந்த செலவில் மிக குறைந்த செலவில் அதிக அளவில் தொடர்ச்சியாக மீண்டும் மீண்டும் கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் தான் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் சொல்லுவாங்க அது குறைந்த செலவுல அதிகமா கிடைக்கும் குறைந்த காலத்துல தன்னுதாமே மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய வளங்கள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் வளங்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க மரபு சாராத ஆற்றல் வளங்கள் தீர்ந்து போகாத ஆற்றல் வளங்களுக்கு இன்னொரு பெயர் மரபு சார ஆற்றல் வளங்கள் பெரும் அளவிலான மரபு சார ஆற்றல் வளங்கள் உயிர இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போறோம்னா நம்ம உயிர காணப்படக்கூடிய நீராற்றல் நீராற்றல் பார்த்தோம்னா போத ஆற்றல் இருக்கு நீர்மின் ஆற்றல் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து மழை பெய்யும்போது நமக்கு கடல்ல இருக்கக்கூடிய போத ஆற்றல் மழை பெய்யும் போது நமக்கு நீர்மின் ஆற்றல் தொடர்ச்சியா கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அப்ப நீர் ஆற்றல் அப்புறம் பார்த்தோம்னா சூரிய ஆற்றல் காந்த ஆற்றல் இது போன்ற ஆற்றல் வளங்கள் வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளர்ச்சி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துல தமிழ் தாமே புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வளர்ச்சி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம உயிரி ஆற்றல் உயிரி பொறுமை ஆற்றல் உயிரி ஆற்றல் உயிரி பொறுமை ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல் ஆகியவை புதுப்பித்துக் மண் 
மண்ணானது மண் அழுக்கானது மேலும் மேலும் மடிவதால் உருவாக்கக்கூடிய அடுத்த மற்றும் வெப்பத்தின் காரணமாக மெல்ல மெல்ல இந்த இறந்த உயிரினங்கள் புதைப்படி வேறுபொருட்களாக உருவாக்குகின்றன அதாவது பூமியில பார்த்தோம்னா உயிரினங்கள் இறந்து மண்ணில படையும் போது அஹ் இயற்கை சீற்றத்தினாலும் இயற்கை காரணமாக என்னவரும் மண் அடுக்குகள் மேலும் மேலும் படிவ ஆரம்பிக்கும் அப்படி படிவிறப்ப உருவாக்கக்கூடிய அழுத்தத்தின் காரணமாகவும் வெப்பத்தின் காரணமாகவோ இந்த இறந்த உயிரினங்கள் மெல்ல மெல்ல எரிக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்களாக மாறி வருகின்றன இதற்கு தான் நம்ம என்ன பேர் சொல்லணும்னா புதியபடி எரிபொருட்கள் சொல்லுவாங்க உதாரணத்திற்கு பெட்ரோலியம் நிலக்கரி இயற்கை வாயு ஆகியவை இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய புதை படிவ எரிபொருட்கள் ஆகும் நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வளங்களாகும் அதாவது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடியதுனால என்ன சொல்லுவோம்னா பெட்ரோலியத்தில் நிலக்கரியம் இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெட்ரோலியம் நிலக்கரியம் எப்படி உருவாக்குறது பல மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் இருக்கின்றார் பல மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்து மடிந்த உயிரினங்கள் உயிர் குரும சிதைவை மூலமாக மெல்ல மெல்ல புதை படிவ எரிபொருட்களாக உருவாக்குகின்றன இதற்கு பெயர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா புதை படிவ எரிபொருட்கள் சொல்லுவா பெட்ரோலியத்தில் நிலக்கரி வந்து புதை எரி புதை படிவ எரிபொருட்கள் அல்லது இயற்கை வளங்கள் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து பல மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்து மடிந்த உயிரினங்கள் பூமியோட ஆழத்துல புதைந்து பூமியோட ஆழத்துல புதைந்து அதிக வெப்பத்தின் காரணமாகவும் அதிக அழுத்தத்தின் காரணமாக மெல்ல மெல்ல அவை புதை படிவ எரிபொருட்களாக உள்ள மாறிக்கின்றன இதற்கு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் என்னன்னு சொல்லி அழைப்போம்னா புதை படிவ எரிபொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நிலக்கரி எதுக்காக பயன்படுத்தும் அப்படின்னா அனல் மின் நிலையங்கள்ல மின்சார உற்பத்திக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் நிலக்கரியை வந்து எங்க பயன்படுத்துறாங்கன்னா அனல் மின் நிலையங்கள்ல மின்சார உற்பத்தி செய்வதற்கு அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க மற்றவர்களுக்கு எரிபொருளாக வந்து பயன்படுத்துறாங்க அதிகபட்சமா எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அனல் மின் நிலையங்கள்ல மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்துறோம் அதே போல பெட்ரோலியத்துக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோலியத்தை கச்சா எண்ணெய் மூலம் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது கச்சா எண்ணெய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்ல எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்ல வந்து கச்சா எண்ணெய் கொடுக்கும் பொழுது அதுல இருந்து பெட்ரோல் டீசல் போன்ற பொருட்கள் உருவாகிறது அதாவது எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் இருந்து பெட்ரோலியத்தில் இருந்து நமக்கு பெட்ரோல் டீசல் பொருட்கள் உருவாகின்றன இந்த பெட்ரோல் டீசல் எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்துறோம் வாகனங்கள்லயும் சரக்கு ஊர்தி கண்ணையும் பயன்படுத்துறோம் தொடர் வண்டிகள்லாம் பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா தொடர் வண்டிகள் கப்பல்கள் ஆயிரம் ஆகாய விமானங்கள் போன்றவர்கள் வந்து எரிபொருளா பயன்படுத்தி அந்த வாகனங்கள் இயக்கத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க பெட்ரோல் டீசல் வந்து வாகனங்களில் எரிபொருளா பயன்படுத்துறோம் அதே போல கச்சா எண்ணெயிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரோசைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மண்ணெண்ணையும் திரவமாகப்பட்டு பெட்ரோலிய வாய்ப்பு சொல்லக்கூடிய எல்பிஜி கேஸை எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா வீடுகள்ல வந்து அஹ் உணவு சமைக்கிறதுக்கு சமையல் எரிவாயுவா பயன்படுத்துறாங்க பார்த்தா கச்சா எண்ணெயிலிருந்து ஒரு பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் மண் கெரோசின் மண்ணெண்ணெய் திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயிலாக இருக்குது இப்ப இந்த கச்சா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெய் கிடைக்கூடிய நிரவசின் மற்றும் எல்பிஜி கேஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வீட்டு உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்துறாங்க அதாவது சமையல் செய்வதற்காக எரிபொருளா பயன்படுத்துறாங்க அதே போல இந்த பெட்ரோலிய எண்ணெய் இந்த நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய எண்ணெய் வளர்ச்சி பார்த்தோம்னா தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவது காரணமாக அதாவது இந்த பெட்ரோலிய எண்ணெய் எண்ணெய் இருப்பதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவது காரணமாக குறைந்த காலத்தில் அதாக அதாவது விரைவாக தீர்ந்து போகக்கூடிய நிலையங்கள் உள்ளன அதாவது பெட்ரோலிய பொருட்களாக அதிகமாக தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தினால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அப்புறம் தீர்ந்து போகக்கூடிய நிலையில் உள்ளன ஏன் ஏன் சொல்றோம்னா இது உருவாகக்கூடிய செயல்முறை மிக மெதுவாக நடைபெறுது நடைபெறுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இது உருவாகக்கூடிய வருடங்கள் பார்த்தோம்னா பல மில்லியன் கணக்கான வருடங்கள் ஆகிறது அதே பெட்ரோலிய எண்ணெய் பொருட்கள் இருக்கும் போது நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவது காரணமாக விரைவில் தீர்ந்து பார்க்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளது ஏனெனில் இது மிக விரைவாக தேர்ந்து எடுக்கிறது இது உருவாகக்கூடிய செயல்முறை மிக மெதுவாக நடைபெறுகிறது அமெரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக கச்சா எண்ணெயை உபயோகப்படுத்துவதில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய நாடு இந்தியா அதாவது கச்சா எண்ணெய் பெட்ரோலிய டீசலை யார் உருவாக்கப்படுத்தினா அமெரிக்கா முதலிடத்திலும் சீனா ரெண்டாவது இடத்துக்கு மூன்றாவது மிகப்பெரிய நாடு எதுனா இந்தியா தான் இப்ப கச்சா எண்ணெய் பத்தி இந்தியாவே அதிகமா எடுத்து பயன்படுத்துறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கறது நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய வளங்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலிய வளங்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளை பத்தி பார்க்க போறோம் எதிர்கால பாதுகாப்புனா எதிர்கால தேவைக்காக எதிர்கால தேவைக்காக
பெரிய பயன்பாட்டிற்காக மாற்றி உபயோகப்பட்ட உதவும் சாதனங்களை சூரிய சாதனங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா சூரிய ஆற்ற சாதனங்கள் சொல்லுவாங்க சூரிய ஆற்ற சூரியனுடைய ஆற்றலாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் சூரிய ஆற்றலை வெவ்வேறு பயன்பாட்டிற்காக மாற்றி உபயோகப்பட்ட உதவும் சாதனங்களை சூரிய ஆற்ற சாதனங்கள் சொல்லுவோம்னா இதுல முக்கியமான என்ன பார்க்க சொல்லணும்னா சூரிய மின் கலங்கள் சூரிய மின் கலன்கள் சூரிய மின் கலன்கள் அப்படிங்கிறது போட்டோ ஓல்டாய் கருவிகளாக செய்யப்படுறோம் இந்த சூரிய மின் கலன்கள் போட்டோ ஓல்டாய் கருவிகளாகவே இது எதனால் உருவாயிருக்குன்னா சிலிக்கா என்ற பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டு அது என்ன சொல்லுன்னா சூரிய விளையாட்டிலே மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய திறன்கள் அதே சூரிய மின் கலன்கள் போட்டோ ஓல்டாய் கருவிகள் சிலிக்கானால் உருவாக்கப்பட்டு அது சூரிய விளையாட்டிலே மின்னாற்றலாக மாற்றக்கூடிய சு 
சூரிய ஒளி வெப்பாற்றல் நிலையத்தை பார்த்தீங்க சூரிய ஒளி தகடுகள் மூலமாக குவிக்கப்பட்ட சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி சூரிய ஒளி தகடுகள் மூலமாக குவிக்கப்பட்ட சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி நீரை வெப்பப்படுத்தி உருவாகக்கூடிய நீராட்டியின் மூலமாக அதை பயன்படுத்தி தர்பாட்களை இயக்குவதன் மூலம் மின்சார உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது சூரிய ஒளி தகடுகள் மூலம் குவிக்கப்பட்ட சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி நீரை வெப்பப்படுத்தி உருவாகக்கூடிய நீராட்டியின் மூலம் தர்பாடுகளை இயக்குவது மூலம் மின்சார உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதுதான் சூரிய ஒளி ஆற்றல் நிலைகள் சொல்லுவாங்க நூறு சூரிய வெப்ப சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி அதாவது நூறு சூரிய வெப்ப சூழ்நிலை மூலம் ஒரு ஆண்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு யூனிட் மின்சாரம் சேமிக்கலாம் அதாவது நூறு சூரிய சூரிய வெப்ப சூழ்நிலை பயன்படுத்துவது மூலமாக ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு யூனிட் மின்சாரத்தை நம்ம சேமிக்க முடியும் சொல்லுவாங்க அடுத்த பார்க்கறது சூரிய ஆற்றலின் நன்மைகள் சூரிய ஆற்றலின் நன்மைகள் சூரிய ஆற்றல் அப்படிங்கிறது பெருமளவு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மற்ற எந்த ஆற்றல் உறுதி கிடைக்கிறது வருஷம் முழுக்க சூரிய ஆற்றல் உறுதி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால சொல்லுவாங்க இது ஒரு பெருமளவில் விலை இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடியது மற்ற ஆற்றல் நம்ம வெளியில கொண்டு வாங்குறதா இல்லையோ சூரிய ஆற்றல் நம்ம விலை இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடியதாலே ஆகவே சூரிய ஆற்றல் ஒரு பெருமளவில் விலை இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் சொல்லுவாங்க மேலும் இது ஒரு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஆற்றலாக இருக்கு அதாவது சூரிய ஆற்றல் அப்படிங்கிறது மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மூலம் சொல்லலாம் இது சூரிய ஒளியை வந்து ஒரு வெப்பமுத்தியாக பெறுத்துக்கிறாங்க சூரிய கூட நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துறதை பார்த்துக்கலாம் ஆகவே சூரிய ஆற்றல் வந்து நம்ம வந்து வெப்பமுட்டியாகவும் மின்னாட்டு உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்துவோம் இப்ப வந்து நம்ம ஏற்கனவே சூரிய ஒளி வெப்ப ஆற்றல் வந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுவோம் அதே போல மின்னாட்டு உற்பத்தி செய்வதற்கு சூரிய ஒளி ஆற்றல் பயன்படுத்துவோம் அது இல்லாம சூரிய ஒளி ஆற்றல் மூலமாக எவ்வித மாசம் உண்டாக்குவதில்லை அதாவது சூரிய ஆற்றல் நன்மைகள் பார்த்தோம்னா ஒரு குழந்தை விலை இல்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலாக இருக்கு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலாக இருக்கு வெப்பமுட்டியாக முன்சா மின்னாட்டு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மற்றும் எவ்வித வாசியம் இது உண்டாக்குவது இல்லை உயிரி வாயு அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது உயிரி வாயு உயிரி வாயு என்பது மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்பைட் மற்றும் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்த ஒரு கலவையாகும் இயற்கை வாயில் அதிகபட்சமா என்ன காணப்படுறதுனா மீத்தேன் சேர்த்து எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் காணப்படுகிறது இயற்கை வாயு வந்து ஒரு கலவை சொல்லுவாங்க எப்படி வாயு இருந்தா இயற்கை கலா இருக்கு உயிரி வாயு என்பது மீத்தேன் எழுபத்தி சேர்ந்து காணப்படும் ஹைட்ரஜன் சல்பைட் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக உள்ளது இந்த இயல் இந்த உயிர் வாயுவானது விலங்கு மற்றும் தாவர கழிவுகள் காட்டினா சுழல் மறக்கும் போது அல்லது காட்டினா சுழல் சிதைவடையும் போது உருவாகிறது அதாவது உயிரை எப்படி உருவாகிறது விலங்கு மற்றும் தாவர கழிவுகள் சிதைவடையும் போது காட்டினா சுழல் சிதைவடையும் போது இது உருவாகிறது அதாவது உயிரி வாயு கோபர் கேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது உயிரி வாயு கோபர் கேஸ் என்றும் அதாவது 
உயிரிய வாயு மேல் உருவாக்கக்கூடிய வழிவுகளை அதாவது உயிர் வாயு உருவாக்கக்கூடிய வழிவுகளை பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் போன்ற பொருட்கள் அதிகமாக உள்ளதால் இதனை நம்ம உறவாக பயன்படுத்தலாம் அதாவது உயிர் வாயு உருவாக்கக்கூடிய இந்த வழிவுகளில் நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் அதிகமாக நீளமான ரக்கைகள் வந்து ஒரு சுழலும் அச்சோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புதான் என்ன அப்படின்னா 